जननी शारदेवीरामकृष्ण जगदुरु पाद पद्मित श्रीवा प्रणमा मुहूर्मु अपन सकल के शारदीय शुभे विजया शुभ विजया प्रणाम जाना शुभे जाना बारो दस अर्थात बारो तारीखे अक्टोबर इस शुने देखी अठारोश चुराशी आठाशे सेप्टेम्बर तव कथामृत तप्त जीवन कविभीड़ीत कलमशाप श्रवण मंगल श्रीमता तो भुवि गिणी ये भूरीदाजना अठारश चुराशी अठारश सेप्टेम्बर प्रथम उन्मदे ब्रह्मज्ञान एवं जतिभेद बुद्धि त्याग कामारपुक गमन धनी कामारिणी रामलाल बाप यब प्रसंग आस गोविंद रायर निकट आल्ला मंत्र कमार बाड़ी डाल खेते इच्छे छो ऐला कमार बोलत बामुनरा कि डानते जाने तई खेल क्योंकि कमारे कमारे गंध शंकर आस गोविंद लाल गोविंद रायर का आल्ला मंत्र निल खार बेपारे तो खबर बेपार थी सवार पर कूटी पेज दिए रानना भात हल भात भेतर पेज मुसलमान खबर खानिक खेल ए मणिम मणिमल दिखे बरानगर बागने बैनन रानना खेल क्योंकि केम एक घेन्ना हल क्यों पेज भात कि है देखो कि अवस्था मन तो यकम तैरि कर देशे गलम ये सब खबर क्यों कमरपुक पोछे जे सब हे रामल बाप भय पे मैं और दादा और कि रामेश्वर भाई जतार बाड़ी खा भय पे पाचे जाते ते जा चले जाए जाते बेर तीन से दिन से बार बसिदिन थकते पर चले इतना एक बड़ो घटना बड़ो शिक्षा सब ही मानचन का डिस्टार्ब कर ना आर जेगो करणियों सेगल कर आल्ला मंत्र नहीं जो तक एगो करते हैं क्योंकि लोकाचार देशाचार ये सब ता मानते हे सकल तो चिंता बेदे पुराने वाले शुद्धाचार करना अनाचार है करना एगल अनाचार है जेगो बेदे बोलते एगल करना अनाचार है तंत्रे बोल ओगुल भलो ओगुल करो एक बेलपाता एक तुलसी पता तैना एक जगह माछ माँस और एक जगह शुद्ध निरामिष एम ठाकुर के सब मत भेत दिए जो बुझल कि दुस्सह पीड़न सह्य करते हुए मानसिक पीड़न मानसिक जंत्रणा बुझु एगल तो आ मन मध्य आता क्यों पारे से आश्चर्य लागे हमारे नारायण अवतार कल पुजो जी हलन कि अवस्था अवतार नारायण छाड़ा है ना ओखान तो शुरू हो गए मैं समन्वय बार्ता समाज पहुँचे गे करना अनाचार है तंत्र बोलते एगल करो एगुल आचार 
সব ভাবেন ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছে কিন্তু মন চাঙ্গা কি অবস্থায় গেছে মুখ করতুম আকাশ পাতাল জোড়া আর মা বলতুম যেন মাকে পাকড়ে আনছি যেন জাল ফেলে মাছ হড়হর করে টেনে আনা গানে আছে এবার কালি তোমায় খাব 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 গো দিন দয়াময়ী অদ্ভুত ব্যাপার এই গানগুলো রামপ্রসাদের গান তো বলছে শুধু খাব না ডাকিনি যোগিনি দিয়ে তরকারি বানায় খাব মুন্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বল সম্বরা ছোট মুন্ডমালা নিয়ে তো অম্বল সম্বরা যেসব তরকারি হবে মাকে আমরা ভাবি এই গানগুলোকে আমরা কি গান আমাদের যারা সাধক যারা নই তারা গান লেখেন তো দেখুন এই যে এই যে অনুভব হয়েছে শ্রীরাম রাম শ্রীরাম প্রসাদ বলছেন কালির বেটা শ্রীরাম প্রসাদ ভালো মতে তাই জানাবো এবার কালি তোমায় খাব আমার ভাবে এই কী ভাব রে বাবা বিকট ভাব কিন্তু ঠাকুর এটা বলছে তার জীবনে এটা ঘটেছে এই ভাবের মধ্যে তো তাকে যেতে হয়েছে আকাশ জড়া মুখ হুম আর মা বলতুম যেন মাকে পাকড়ে আনছি মাকে সেই মুখের মধ্যে ফেলে চিবিয়ে খাবো বাপ রে বাপ খাবো খাবো বলি মা গো উদরস্ত না করিব এই হৃদি পদ্মে বসাইয়ে মনোমানসিক পুজিব যদি বলো কালি খেলে কালের হ্যাঁ তা ঠেকা যাব আমার ভয় কি তাতে কালি বলে কালের এ কলা দেখাবো এসব কথা কি উন্মাদের মতন অবস্থা এই ব্যাকুলতা নরেন্দ্র বসে ছিলেন গান গাইলেন আমায় দে মা পাগল করে আর কাজ নাই মা জ্ঞান বিচারে উন্মাদের মতো তো পাগলের গান হচ্ছে আমরা বলি সুস্থ করে দাও মা এই কালীকে ধরো হচ্ছে পাগল করে দাও এ হচ্ছে তন্ত্র এ হচ্ছে মায়ের ব্যাপার নারায়ণের ব্যাপার অন্যরকম সেখানে পাগল হলে চলবে না তার গান আলাদা সমাজীভঙ্গের পর ঠাকুর গিরিরানির ভাব আরোপ করিয়া আগমনী গাইতেছেন গিরিরানি বলছেন পুরোবাসী রে আমার কি উমা এসেছে ঠাকুর প্রেমন মত সেই গান গাচ্ছেন আচ্ছা মহা অষ্টমী কি না মহা অষ্টমীর দিন রামের বাটিতে গিয়েছেন পুজো হচ্ছে মহা অষ্টমী মা এসেছেন তাই এত উদ্দীপন হচ্ছে ঠাকুর 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 বলছেন ভক্তদের এখন কেদার তার এত এত ভক্তি দেখুন সে বলছে প্রভু আপনি এসেছেন মা কি আপনি ছাড়া এত উদ্দীপন হচ্ছে মা এসেছেন বলে তো আপনি বলছেন আমার বলছে আপনি এসেছেন মা কি আপনি ছাড়া ঠাকুর সেটা শুনলেন শুনে অন্যদিকে মুখ ঘুরে নিয়ে গান ধরছে নান মনে তারে কই পেলুম সই হলাম যার জন্য পাগল ব্রহ্মা পাগল বিষ্ণু পাগল আর পাগল শিব তিন পাগলে যুক্তি করে ভাঙল নবদ্বীপ নবদ্বীপ ভাঙলো মানে চৈতন্য প্রভু সব গোলমাল করে দিলেন এক পাগল দেখে এলাম বৃন্দাবন মাঝে রায়কে রাজা সাজায় আপনি কোটাল সাজে শ্রীকৃষ্ণ আর এক পাগল দেখে এলাম নবদ্বীপের পথে সুধা রাজা প্রেম সুধা বলে বলে করো আর কিস্তি হাতে বিক্রি করে বেড়াচ্ছে আবার ভাবে মত্ত হইয়া ঠাকুর গাইতেছেন কখন কি রঙে থাকো মা শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে বিজয় দাঁড়িয়ে পড়লেন দেখুন বিজয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনি এই শ্যাম ও শ্যামা সুধা তরঙ্গিনী এইসব শুনতে শুনতে একযোগে এক মানে এক মানে শুনছিলেন হঠাৎ তিনি তারভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে হরিবোল বলতে শুরু করলেন তখন ভাব শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ওই হরিপ্রেম চলে গেল মানে কোথা থেকে কোথা এক মুহূর্তে এক মুহূর্তে এক ভাব থেকে অন্যভাবে গমন কীর্তনান্তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিজয় নরেন্দ্র অন্যান্য ভক্তের আসন গ্রহণ করলেন সকলের দৃষ্টি ঠাকুরের দিকে সন্ধ্যার কিছু এখনও বিলম্ব ঠাকুর ভক্তদের সহিত কথা কয়েছে কুশল প্রশ্ন করছে কেদার অতি বিনীতভাবে হাত জোর করিয়া মৃদু এবং মিষ্টি ভাষায় ঠাকুরের কাছে কি যেন নিবেদন করছেন কাছে গিয়ে মাথা ঘোরাটা কিসে যাবে মাথাটা কেদারের মাথা ঘুরছে 
তখন রামকৃষ্ণ সস নিয়ে বলছেন ওটা আমারও হয়েছিল একটু বাদামের তেল দেবেন নইলে শুনেছি দিলে সারে ভব রোগ বৈদ্য এমন কি সংসার রোগ রোগেরও বৈদ্য কি যে আজ্ঞা চুনির প্রতি কি গো তোমরা সব কেমন আছো চুনির আর বস আজ্ঞা এখন সব মঙ্গল বৃন্দাবনে রামলালবাবু রাখার এরা সব ভালো আছেন তা তুমি অত সন্দেশ পাঠিয়েছো কেন আজ্ঞা বৃন্দাবন থেকে এসেছি বৃন্দাবনের প্যাঁড়া প্যাঁড়া কথা যায় ওটা প্যাঁড়া চুনিলাল বলরামের সঙ্গে শ্রী বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন কয় মাস ছিলেন ছুটি শেষ হয়েছে তাই কলকাতায় সম্প্রতি ফিরেছেন দেখবেন সব ওই মন্দিরে কালী মন্দিরে এইসব মানে শিবের মন্দিরে বৈদ্যনাথের প্যাঁড়া দেয় হুম মানে এই রাজভোগ এসব চলবে না কেন চলে না জানেন তো জানেন এগুলো তো এগুলো তো মানে এগুলো এগুলো নষ্ট দুধে তৈরি দুধটাকে নষ্ট করে তারপরে ছানা করা হচ্ছে দুধটা টোকে টোকিয়ে দিতে হচ্ছে তো ওই এগুলো হচ্ছে নষ্ট দুধ ওই জন্য কিছুই নষ্ট হবে না ক্ষীর থাকবে একদম জল একটুকু দেওয়া যাবে না অন্য কোনো বুঝতে হবে না ওইটাই ঘুরে 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 পাক হবে দিয়ে প্যাঁড়া হবে প্যাঁড়াতে কোনো ভেজাল নেই নির্ভেজাল আমরা যে এত সুস্বাদু রসগোল্লা এসব খাই এগুলো হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ভেজাল মানে এগুলোকে পচিয়ে দুধ পচিয়ে এগুলো তৈরি হয়েছে শুনতে খুব ভালো লাগবে বলে তাহলে দুধ যদি পচিয়ে ছানা হয় এবং তার থেকে যদি এ হয় রাজভোগ হয় আমার পচা দুধ যদি পছন্দ করি বেশ ঠিক আছে তা নয় তা ঠাকুর বলছেন যে হরিশের প্রতি তুই দু একদিন পরে যাস অসুখ করেছে আবার সেখানে পড়বি নারায়ণ প্রতি বস কাছে এসে বস কাল কাল যাস গিয়ে সেখানে খাবি এর সঙ্গে যাবি কাল যাস মানে কি দক্ষিণেশ্বরে আসবি ওখানে প্রসাদ পাবি মাস্টারের সঙ্গে যাবি কি গো মাস্টার সেদিনই ঠাকুরের সঙ্গে মাস্টারের ইচ্ছা সেদিনই তিনি যাবেন ঠাকুরের সঙ্গে তাই চিন্তা করছেন সুরেন্দ্র অনেকক্ষণ ছিলেন পাশেই বাড়ি তো মাঝে একবার বাড়ি গেছিলেন বাড়ি থেকে এসে আবার ঠাকুরের কাছে দাঁড়াবেন সুরেন্দ্র সেই সুরেন্দ্র যিনি কারণ পান করেন কারণ মানে হচ্ছে মদ এ ডু নট নো হ্যাঁ আগে বড় বাড়াবাড়ি ছিল মানে কারণ পান খুব বাড়াবাড়ি হতো খুব বেশি খেতেন ঠাকুর সুরেন্দ্রের অবস্থা থেকে চিন্তিত হয়েছিলেন একেবারে ত্যাগ করতে বলেননি বলেন সুরেন্দ্র দেখো যা খাবে ঠাকুরকে নিবেদন করে খাবে আর যেন মাথা না টলে পা যেন না টলে দেখবে তো তাকে চিন্তা করতে করতে তোমার আর পান পান করতে ভালো লাগবে না কারণ তিনি কারণানন্দ দায়িনি অর্থাৎ মদ খেয়ে কারণ বাড়ি খেয়ে যে আনন্দ পাও তাকে ডাকলে পরে তিনি স্বয়ং সেই আনন্দ দেন সেটা হচ্ছে সহজ আনন্দ কারণ পানের আনন্দ সহজেই আসে মায়ের চিন্তায় কি সুন্দর ব্যাখ্যা তিনি কারণ আনন্দ দেয়নি তাকে আমরা সহজ আনন্দ বলি স্বাভাবিক এইবার সুরেন্দ্র যখন কাছে দাঁড়িয়ে আছেন তার দিকে তাকিয়ে ও তুমি কারণ খেয়েছ ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে ভাবাবিষ্ট ঠাকুর বাহ্য জ্ঞান লাভ করে নাম করছেন সদা শিবে শৈব শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা সুদা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পরে নামা এই সন্ধ্যা হইয়াছে ঠাকুর রামকৃষ্ণ হরি নাম করছেন মাঝে মাঝে হাত তারি সুস্বরে বলছেন হরি বোল হরি বোল হরিময় হরি বোল হরি 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 বোল এটা একটা অন্য বা অন্য একটা রচনা দেখছেন হরি বোল হরি বোল হরিময় হরি বোল হরি 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 বোল এটা এটা অনেকবার গিয়ে যাবেন দেখুন সুন্দর লাগবে সুর করে হরি বোল হরি বোল হরিময় হরি বোল হরি 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 বোল 
এটা হলো হরি হলো এবার রাম নাম করছেন রাম 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 প্রার্থনা করছেন ও রাম ও রাম আমি ভজনহীন সাধনহীন জ্ঞানহীন ভক্তিহীন আমি ক্রিয়াহীন রাম শরণাগত ও রাম শরণাগত দেহ সুখ চাই নে রাম লোকমান্যি চাই নে রাম অষ্টসিদ্ধি চাই নে রাম শতসিদ্ধি চাই নে রাম শরণাগত শরণাগত কেবল এই করো যেন তোমার শ্রী পাহাদ পদ্মে শুদ্ধ ভক্তি হয় আর রাম যেন তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই রাম ও রাম শরণাগত এই প্রার্থনা এতটা একেবারে কবিতার মতো প্রার্থনা এরকম এক ভা এক নিঃশ্বাসে বলে যাচ্ছেন দেখুন সফায় এক দৃষ্টি তাকিয়ে আছেন তাহার করুণা মাখা সশ্বনিয়া এই গুটি কয়েক কথা শুনে প্রার্থনা শুনে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না রাম গুটি গুটি গিয়ে কাছে দাঁড়ালেন তুমি রাম কোথায় ছিলে ওই তো রামকে ডাকছে না রামের বাড়িতেই তো হচ্ছে এটা রাম নেই রাম শুনছে সব রাম 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 এত প্রার্থনা ঠাকুরটা অভাব হয়েছে রাম তুমি কোথায় ছিলে আগে উপরে ছিলাম ঠাকুর এবং ভক্তদের সেবার জন্য রাম উপরে গিয়েছেন ইতিমধ্যে এইরকম রাম তত্ত্ব রামের প্রার্থনা সবাই শুনে ফেলল হ্যাঁ ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ বলছেন দেখো উপরে থাকা চাইতে নিচে থাকা ভালো তাই না আপনারা উপরে উঠছেন আমি হয়তো নিচে নামছি তাকিয়ে যেন বললাম আমার নিচে নামা ভালো না আপনাদের উপরে ওটা ভালো উত্তর নাই ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন উপরে থাকা চাইতে নিচে থাকা কি ভালো নয় গো নিচে থাকবে উঁচু জমিতে জল গড়িয়ে চলে যা আজ্ঞা হ্যাঁ ওই যে এত কথা হলো শুনলেন না ছাদে পাতা হয়ে আছে পাতা মানে খাবার জন্য আয়োজন হয়েছে ঠাকুর এবং ভক্তগণকে নিয়ে রাম গেলেন পরিতোষ করে খাওয়ালেন এরপর আবার দেখুন কি চলছে ব্যাপার ঠাকুরের নিরন্তর মানে প্রচার কার্য বিশ্রাম নেই অধরের বাড়ি যাচ্ছেন অধরের বাড়ি সেই অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমের বন্ধু কত ডেপুটি তার কাছে পায়ে লোটাচ্ছে দেখুন সেখানে মা আসি আছেন সেখানেও মহা অষ্টমী আর অধরের প্রার্থনা উপস্থিত থাকতে হবে তা নইলে তার পূজা সার্থক হবে না সেই জন্য গেলেন ওখানে আর বেশি বর্ণনা নেই বোধ হয় মাস্টারমশাই আর ছিলেন না বোধ হয় নবমী আজ সোমবার উনত্রিশে সেপ্টেম্বর আঠারোশো চুরাশি এইমাত্র রাত্রি প্রভাত হইল মা কালীর মঙ্গল আরতি হয়ে গেল নবমত হইতে রোশন চৌকি প্রভাতি রাগ রাগিনী আলাপ চলিতেছে চাঙ্গারি হস্তে মালিরা ও সাজি হস্তে ব্রাহ্মণেরা পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেছেন মা আর পূজা হইবে আপনারা চাঙ্গারি দেখেছেন তো বড় বাঁশের কঞ্চি দিয়ে তৈরি আমাদের ওদিকে খুব এটা আছে এখনও আছে আমার পুকুরের দিকে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি প্রত্যুষে অন্ধকার থাকিতে উঠে আছেন বাবনাথ বাবুরাম নিরঞ্জন মাস্টার গত রাত্রি থেকে আছেন ও উনি ছিলেন তো মাস্টারমশাই তাহারা ঠাকুরের ঘরের বারান্দায় শুইয়াছিলেন জানি না মশা টশা খেত নিশ্চয়ই মশা খেত তবে মশারি নিয়ে যেতেন কি না জানি না চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখেন ঠাকুর মাতর হইয়া নৃত্য করিতেছেন বলতেন জয় জয় দুর্গে জয় জয় দুর্গে একটি বালক ঠিক একটি বালক কোমরে কাপড় নয় মার নাম করিতে করতে ঘরের মধ্যে নাচিয়া বেড়াইতেছেন সহজানন্দ সহজানন্দ বলছেন আর শেষে গোবিন্দের নাম বারবার বলছেন হে প্রাণ গোবিন্দ মম জীবন ভক্তেরা উঠিয়া বসিয়েছেন এক বিশ্ব ঠাকুরের ভাব দেখিতেছেন হাজরাও কালী বাড়িতে আছেন ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ পূর্ব বারান্দায় তাহার আসন 
লাটু আছেন তাহার সেবা করেন রাখার সময় বৃন্দাবনে নরেন্দ্র মাঝে মাঝে আসেন আজ নরেন্দ্র আসিবেন ঠাকুরের ঘরে উত্তর দিকে ছোট বারান্দাটিতে ভক্তেরা শুয়েছিলেন অর্থাৎ নবাবতের দিকে ঠাকুরের বাড়ি ঠাকুরের মায়ের যে বাড়ি সে তার সামনে যে বারান্দা শীতকাল তাই ঝাঁপ দেওয়া ছিল সকলের মুখ ধোয়ার পর এই উত্তর বারান্দাটিতে ঠাকুর আসিয়া একটি মা দূরে বসিলেন বপনাথ মাস্টার কাছে বসে আছেন অন্যান্য ভক্তেরও মাঝে মাঝে আসিয়া বসিতেছেন ভবনাথকে কি জানিস যারা জীবকুটি তাদের বিশ্বাস সহজে হয় না ঈশ্বর কুটির বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ প্রহ্লাদ ক দিকতে একেবারে কান্না কৃষ্ণকে মনে পড়ছে জীবের স্বভাব সংশয় আত্মক বুদ্ধি তারা বলে হ্যাঁ বটে কিন্তু এইসব এই হাজরা হচ্ছে সেরকম বিশ্বাস করবে না যে ব্রহ্ম আর শক্তি শক্তি আর শক্তিমান অভেদ যখন নিষ্ক্রিয় থাকে ব্রহ্ম বলি যখন সৃষ্টি সৃষ্টি লয় করেন তখন কাজী শক্তি বস্তু একই অভেদ অগ্নি বললে দায়িকা শক্তি বোঝায় দায়িকা শক্তি বললে অগ্নিকে মনে পড়ে একটাকে ছেড়ে আর একটাকে চিন্তা করা জো নেই তখন প্রার্থনা করলো মা হাজরা এখানকার সব মত উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করছে হয় ওকে বুঝিয়ে দে নয় এখান থেকে সরিয়ে দে তারপর সে আবার এসে বললে হ্যাঁ মানি তখন বলে যে বিভু সব জায়গায় আছেন বিভু বিশেষ ভূয়তে বিশেষভাবে যিনি আছেন বিভুতা কি বলে বিস্তার বিশ্বের বিস্তার ভবনাথ হাজরার এই কথাটাতে আপনার এত কষ্টবোধ হলো ভবনাথ ও যে বললো না ও আমি যা বলি ওটা মানে না ওকে সরিয়ে দে নাহলে বুঝিয়ে দে কিন্তু এখানে বুঝিয়ে দিল সে ঠাকুর বললেন কিন্তু এত কষ্ট হয়েছে আপনার এখন আমার অবস্থা বদলে গেছে আর হাঁক ডাক করতে পারি না আমি যে যখন চুপচাপ হয়ে গেছি তার কারণ হচ্ছে আমি আর হাঁক ডাক করতে পারি না দেখুন নইলে করতুম হাজার সঙ্গে যে তর্ক ঝগড়া করব হ্যাঁ এমন অবস্থা আমার এখন নয় এখন শান্ত হয়ে গেছি ভালো লাগে না সেটা যদু মল্লিকের বাগানে হৃদে বললে মামা আমাকে রাখবার কি তোমার ইচ্ছা নাই ওই উনি ওই মথুরাবাহনের নাতনিকে বোধ হয় বড় ইয়ে করেছিলেন আর কি পুজো করেছিলেন অব্রাহ্মণ কন্যা তাকে পুজো করেছেন কুমারী পুজো সেই জন্য ব্রাহ্মণ পুজো করেছে ভগবতী জ্ঞানে তার অকল্যাণ হবে সেরকম শাস্ত্রে আছে বোধ তা সেই জন্য ওকেও তাড়িয়ে দিয়েছিলেন তা বলে আমাকে রাখবার কি তোমার ইচ্ছে নেই আমি বললো না সে অবস্থা আমার এখন নাই তোর সঙ্গে আর হাঁক ডাক করবার জো নাই মানে আমি যেটা করবো তুই সেটা বাধা দিবি আমাকে জোর করে এ করতে হতো সে আমরা সে আর তর্ক করার তোর সাথে ঝগড়া করে মারামারি করে আর থাকবার আমার আর অবস্থা নাই জ্ঞান আর অজ্ঞান কাকে বলে যতক্ষণ ঈশ্বর দূরে এই বোধ ততক্ষণ অজ্ঞান যতক্ষণ হেথা হেথা বোধ ততক্ষণ জ্ঞান স্বামীজিও বলছেন তো তার বেদান্তের উপর লেকচার যে হয়েছিল লন্ডনে যে তোমাদের সব শাস্ত্র শাস্ত্রকার্য নিয়ে এসো আমাকে একটা জায়গায় দেখাও যে যারা কিছু পেয়েছিল তারা বাইরে থেকে পেয়েছে সব জিনিস ভেতর থেকেই এসেছে ভেতরে আমাদের অন্তরেই সব আছে বাইরে থেকে কিচ্ছু আসে না সব জিনিস আমাদের ভেতরে এটাই হচ্ছে জানা জানা আমার একটু নো মিন্স টু নো দ্যাট ইউ আর দি সেলফ এইটাকে জানালো যে হচ্ছে যে মানে আমাকে আগে জানতে হবে আমি এর মধ্যে আছি এটা একটা পার্টিকেল পার্টিকেলটাকে ভাঙতে ভাঙতে এই পার্টিকেলটা স্পেসের বাইরে চলে যাবে তখন এটা শক্তিতে পরিণত হয়ে যাবে সে শক্তি লোকে বলবে জড় শক্তি কিন্তু আসলে চৈতন্য শক্তি আমার প্রাণে আমার ভেতরে এসে যাচ্ছে তো ল্যাবরেটরিতে যখন এটাকে নিয়ে ভাঙতে 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 যখন গল্প আর পার্টিকেল এসে গেল পার্টিকেলটা তৈরি করছে কি রিসার্চ স্কলার তাই তো সে দেখলো তার ল্যাবরেটরিতে আর এটা নাই সে বলল কোথাও নাই 
নাই মানে কি তার ভেতরে চলে গেছে তখন সূক্ষ্ম হতে হতে আমাদের হৃদয় কাছে মনার কাছে চলে গেছে মন থেকে আত্মা বুদ্ধি আত্মা কাছে সব জিনিসের মধ্যেই আমি রয়েছি এই একত্র জানা মানে আমাকে জানো বস্তুকে জানা মানে আমাকে জানো আমাকে জানার মধ্যে যে এই সমস্তগুলোকে জানা হচ্ছে এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমারই জানা সমস্ত বস্তু জগৎকে জানা এইখানে সব এটি হচ্ছে জ্ঞান জানা নলেজ দ্যাট ইজ নলেজ ঠিক যখন জ্ঞান হয় তখন সব জিনিস চৈতন্যময় বোধ হয় আমি শিবুর সঙ্গে আলাপ করতুম শিবু তখন খুব ছেলে মানুষ শিবুর আল্লাহ চার পাঁচ বছরের হবে ওদের সে তখন আছি এই যে বলছি সব ঠিক যখন জ্ঞান হয় চৈতন্যময় মেঘ ডাকছে বিদ্যুৎ হচ্ছে শিবু বলে কুড়ো চকমকি ঝাড়ছে চকমকি দেখেছে চকমকি ঝাড়ে দুটো 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 পাথর নিয়ে ওইটা পরে ফুল ফুল মানে পিনকি ঝড় ফুলের ফুল ফুলঝুরির মতো ঝড়ে নিচে একটা সোলা থাকে তাতে ধরে যায় তখন সেটা আগুন এসে যাচ্ছে ওই যে খুঁড়ো চকমকি ঝাড়ছে সকলের হাসি একদিন দেখি সে একলা ফোরিং ধরতে যাচ্ছে গাছে গাছে কাছে গিয়ে পাতা নড়ছিল ফোরিংটা চুপ করে বসে আছে পাতাটা নড়ছে পাতাটাকে বলছে চুপ চুপ আমি ফোরিং ধরবো বালক সব চৈতন্যময় দেখছে সরল বিশ্বাস বালকের বিশ্বাস এ না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না উহ আমার কি অবস্থা ছিল এই যে কথাটা কতবার যে বলেছেন উহ আমার কি অবস্থা ছিল আমার কি অবস্থায় গেছে একদিন ঘাস ঘাস বনেতে ঘাসের মধ্যে চলছিলাম কি এটা যেন কামড়েছে ভয় হলো যদি সাপে কামড়ে তাকে তখন কি করি কোথায় শুনেছেন জানি না আবার যদি ওই সাপ কামড়ায় তাহলে বিষ তুলে লয় সে আমি বসে গর্ত খুঁজছি তখন আবার যদি সাপটাকে ধরে এনে কামড়াতে পা একজন বললে কি করছেন সে সব শুনে বললে ঠিক ওইখানে কামড়াতে হবে যেখানটাও কামড়ে ছিল সেইখানটাতে তখন উঠে আসি বোধহয় বিছে টিছে কামড়ে ছিল এই বালকের বিশ্বাস এটা এটা একদিন বলতে রামলালের কাছে শুনেছিলাম শরতের হিম ভালো কি একটা শ্লোক বলছি শ্লোকে আছে রামলাল বলেছিল তা আমি কলকাতা থেকে গাড়ি আসার সময় গলা বাড়িয়ে এলো যাতে সব হিমটুকু লাগে আমার তারপর অসুখ হলো সেই অসুখই কিন্তু ওই অসুখ এইবার ঠাকুর ঘরের ভিতর আসলেন তার পা দুটি একটু ফুলো ফুলো ভক্তদের হাত দিয়ে দেখতে বলবেন আঙুল দিয়ে ডোব হয় কি না একটু একটু ডোব হতে লাগলো কিন্তু সকলেই বলতে লাগলেন ও কিছু নয় মানে বোঝা যাচ্ছে আর কি রামকৃষ্ণ তুই স্মৃতির মহিন্দরকে ডেকে দিস সে বললে তবে আমার মনটা ভালো হবে ভবনাথ আপনার ঔষধে খুব বিশ্বাস আমাদের অত নাই মহেন্দ্র ডাক্তার আর আরে ঔষধ তো তারই বিষ্ণু সহস্র নামে আছে ঔষধও তিনি ঔষধ রূপে তিনি আছে এখানে ঠাকুর বলছে ঔষধ তারই তিনি এক রূপে চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদ বললে আপনি রাত্রে জল খাবেন না আমি ওই কথা ভেদবাক্য ধরে রেখেছি আমি জানি সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী হাজরা এসে বসলেন এ কথা ও কথার পর ঠাকুর হাজরাকে বললেন দেখো কাল রামের বাড়ি অতগুলো লোক বসেছিল বিজয় কেদার এরা তবু নরেন্দ্রকে দেখে এত হলো কেন কেদার আমি দেখেছি কারণানন্দের ঘর দেখিতে দেখিতে নরেন্দ্র আসে উপস্থিত ঠাকুরের আনন্দের আর সীমা রহিল না নরেন্দ্র ঠাকুরকে প্রণামের পর ভবন ভবনাথাজির সঙ্গে ওই ঘরে একটু গল্প করিতেছেন কাছে মাস্টার ঘরের মধ্যে লম্বা মাদুর পাতা নরেন্দ্র কথা কহিতে কহিতে উপর হইয়া মাদুরের উপর শুয়ে আছেন হঠাৎ তাহাকে দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের সমাধি হইল ঠাকুর তার পিঠের উপর গিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং সমাধিস্থ ভবনাথ গান গাইছেন গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ করো না ও দুটি চরণ বিনা আমার মন অন্য কিছু আর জানে না ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল ঠাকুর গাইছেন কখনো কি রঙ্গে তাকমা 
বুঝবেন বলো রে দুর্গা নাম শ্রী দুর্গা নাম বলে আমার আমার মন বলো রে নম 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 গৌরী নম নারায়ণী দুঃখী দাসে কর দয়া তবে গুণ জানি অনেক বড় গান গোলকে সর্বমঙ্গলা ব্রজে কাত্তায়নী কাশিতে মা অন্নপূর্ণা অনন্ত রূপিণী দুর্গা 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 বলে যেবা পথে চলে যায় সুল হস্তে সুল বাণী রক্ষা করেন তাই এইবার কতগুলো অন্তত আট দশটা সুন্দর দৃশ্য আছে বুঝলেন খুব সুন্দর দৃশ্য নরেন্দ্রনাথ ভবনাথ প্রভৃতির মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি এবং নৃত্য হাজরা উত্তর পূর্ব বারান্দায় বসে হরিনামের মালা জপছেন উত্তর পূর্ব মানে ওই দিকে রানী রাজমণির মন্দির যেখানে বিকাশি ঠাকুর সম্মুখে আসিয়া বসিলেন হাজরার জপের মালা হাতে রইলেন অদ্ভুত ব্যাপার একটা দৃশ্য দেখুন একজন জব করছেন তার হাতের তিনি ওকে যে খুব বেশি ভক্তি করেন বাইরে তা না ক্রিটিক তার ঠাকুরের ক্রিটিক সমালোচক হাজরা জপের মালা হাতে নিয়ে নিলেন কখন নিচ্ছেন বেলা দশটা নাগাদ তখন বলছেন হাজরাকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেখো আমার জব হচ্ছে না আমার জব হয় না বলছে না না বাঁহাতে বলছে বাঁহাতে একটু একটু পারি বাঁহাতে কিন্তু ব্যানাতে নাম জপ হচ্ছে না সব জব শেষ হয়ে গেছে কিন্তু জব আরম্ভ করিতে গিয়া বারবার চেষ্টা করতে করতে জব আরম্ভ করতে গিয়ে সমাধি হাতে মালা গাছেটা তখনও আছে হাজরার মালা লাল হাতে এটা কখনো ভেবেছেন তাকে দেখাতে গেছিলেন যে তুমি কি করছো আমি দেখি তোমারটা করে দিচ্ছি আমার সঙ্গে দেখে না ভাই অঙ্কটা ভুল করছে আমি করতে যাই করে দেখে যাই এরকম মাতব্বরি খানিকটা ভাব এটা মাতব্বরি নয় ওকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে দেখো কি জিনিস কার সমালোচনা তুমি করো ভক্তের অবাক হয়ে দেখেছেন হাজরা নিজের আসনে বসে অবাক হয়ে দেখছেন অনেকক্ষণ পরে উস হলো ঠাকুর বলেন খিদে পেয়েছে এগুলো বলেন তিনি প্রকৃতিস্থ হবার পরে তারপরে মাস্টার খাবার আনতে যখন যাচ্ছেন ঠাকুর বলেন না না বাপু আমি আগে কারিঘরে যাব এইবার দেখুন আর একটা দৃশ্য এই মানে আমাদের 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 শিহর শিহরণ জাগে সব যাচ্ছেন কারিঘরে যাচ্ছেন দ্বাদশ মন্দিরকে প্রণাম করছেন বাঁদিকে রাধাকান্তের মন্দির ওখান থেকে প্রণাম করছেন তারপরে কালী ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে আসনে বসে মার পাদ পদ্মে ফুল দিলেন নিজের মাথায় ফুল দিলেন এবং ভবনাথকে বললেন নিয়ে চল এসব প্রসাদী লা বা চরণামৃত সব নিয়ে চল ঠাকুর করে ফিরে আসছেন ভবনাথ মাস্টার এলেন হাজরা বসে আছেন এসে হাজরাকে প্রণাম করছেন ওই হাজরাকে প্রণাম করছেন কি অবস্থা হাজরা তো রুদ্ধ সবস্থা চিৎকার করে কি করেন কি করেন কি করেন কেন তুমি বলো এই যে অন্যায় কি বলেন কি বলেন হাজরা হাজরাকে শিক্ষা দিচ্ছেন মা জপের মালা কেড়ে নিলেন এখন বলছেন প্রণাম করছেন আগে দেখিয়ে দিলেন আমি কে এখন প্রণাম করছেন তুমি যে বলো এ অন্যায় তুমি যে বলো কি বল ব্যাস হাজরা চুপ মাস্টারমশাই বলছেন যে হাজরা তর্ক করে প্রায় এ কথা বলেন যে সকলের ভেতরই ঈশ্বর রয়েছেন আমার ভেতরে আছে আমিও ব্রহ্মজ্ঞানী এইটা বলে বেড়ান তো তোমার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে আমাদের হয়নি কে বললো তোমাকে আমাদের হয়েছে 
তুমি যে বলে বেড়াও তুমি যে বলো এত এই যে অন্যায় তাকে প্রণাম করেছে এইভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া তার ভেতরের অপূর্ণতা ভাবা যায় না আর একটা আর একটা দৃশ্য দুপুরবেলা ভোগের আরতি ঘন্টা বেজে গেল আরতি হয়ে গেল অতিথি ছাড়ায় ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব কাঙাল সকল সবাই যাচ্ছে খাবে এবার প্রসাদ রাজাকান্তের প্রসাদ সকলে পাবে মার প্রসাদ পাবে ভক্তেরাও মার প্রসাদ পাবেন অতিথি ছাড়ায় ব্রাহ্মণ কর্মচারীরা যেখানে বসেন সেখানে ভক্তেরা বসে বসে পড়লেন ঠাকুর বললেন সবাই গিয়ে ওখানে খাও কেমন নরেন তুই আর তুই এখানে খাবি নরেন্দ্র আর আমি এখানে খাবো তোরা সব ওখানে যা এই ভবনাথ বাবুরাম মাস্টার হাজার ওরা সব ওদিকে চলে গেল দল ভাগ হয়ে গেল আর একটা দৃশ্য তখন বেলা দুটো সকলে উত্তর পূর্ব বারান্দায় বসে যাচ্ছেন হঠাৎ ভবনাথ দক্ষিণ পূর্ব বারান্দ হতে ব্রহ্মচারী বেশে এসে উপস্থিত গায়ে বৈরিক গৈরিক বস্ত্র হাতে কমণ্ডলু মুখে হাসি ঠাকুর ও ভক্তরা সকলে হাসিতেছে আমি এসব বলছি এই জন্য যে এগুলো এক একটি ড্যানের চিত্র ড্যান যে কি হচ্ছে সব দক্ষিণেশ্বরের এই লীলা এই লীলা স্মরণ ঠাকুর ওকে দেখে খুব খুশি বলে ওর মনের ভাব ওই কি না তাই ওই সেজেছে এইবার একটা একটু বিসাদৃশ ঘটনা ঘটে গেল নরেন্দ্র তাকে একটু ব্যঙ্গ করে বলেন ও ব্রহ্মচারী সেজেছে আমি বামাচারী সাজি তখন হাজরে একটু ফল মানে একটু একটু ফোড়ন দিল তাতে পঞ্চমকার চক্র এইসব করতে হয় ঠাকুর দেখলেন যে আলোচনাটা উল্টো দিকে ঘুরে যাচ্ছে চুপ করে রইলেন এবং হঠাৎ বল আর ভুলালে ভুলব না মা দেখেছি তোর রাঙা চরণ বলে গান গাইতে লাগলেন সব উল্টে দিলেন আর বলছেন আহা ওদেশের নকুল আচার্যের কী গান আর রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান কি চমৎকার কি নাচ কি গান এই একটা জিনিস হলো কি করে বিসাদৃশ চিন্তাগুলোকে বিজাতীয় চিন্তাগুলোকে দূর করতে হয় দেখিয়েছিলেন আরেকটি দৃশ্য পঞ্চবটিতে একটি সাধু এসেছেন বড় রাগী যাকে তাকে গালাগাল দেন সাপ দেন তিনি খরম পায়ে দিয়ে এসে তখন এইসব হচ্ছে এই গান হলো তখন তিনি উপস্থিত তিনি কেন এসছেন হ্যাঁ আগ মিলেগা আগুন চাইতে এসেছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ হাত জোর করিয়া সাধুকে নমস্কার করতেছেন এবং যতক্ষণ সে সাধুটি রইলেন ততক্ষণ হাত জোর করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন সাধুটি চলিয়া গেলে এই ভবনাথ হাসি হাসিতে বলিলেন আপনার সাধুর উপর কি ভক্তি ওরে তমোমুখী তমোমুখ নারায়ণ যাদের তমগুণ তাদের এরকম করে প্রসন্ন করতে হয় এই যে সাধু এ একটা লোক ব্যবহার শেখালেন ইউ ক্যান অ্যাভয়েড গ্রেটার ট্রাভেল বাই বিং সো হাম্বল সো ইউ শুড অ্যাপ্লাই ইউর হাম্বলনেস রিজিট এইবার আর একটা দৃশ্য দেখুন বিকেল হচ্ছে ভক্তরা খেলা ভক্তরা ভক্তদের খেলা হচ্ছে গোলক দাম খেলা আমি গোলক দাম কেন জানি না ভক্তরা খেলছেন হাজরাও খেলছেন ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন মাস্টার এবং কিশোরীর ঘুটি উঠিয়া গেল ওই যে ওদের ঘুটি উঠে গেল মানে ওরা মুক্ত হয়ে গেল আর কি জিতে গেল ঠাকুর দুইজনকে নমস্কার করলেন বললেন ধন্য তো আমরা দু ভাই আর মাস্টারকে ডেকে একান্তে বললেন আর খেলো না হাজরার ঘুটি একবার নরকে পড়েছিল গোলক দাম নরক আর বৈকুণ্ঠ তো ঠাকুর বলছে বলছেন যে হাজরার কি হলো আবার আবার হাজরার ঘুটি নরক দুবার পড়ে গেল সকল হু করে হাঁটছে লাটুর ঘুটি সংসারের ঘর থেকে একেবারে সাতচিত মুক্তি এক লাফে সংসার থেকে একেবারে বৈকুণ্ঠে চলে গেল 
ঠাকুর দেই দেই করে নাচছেন ঠাকুর বলছে নেটোর কি আল্লাহ দেখেছ নোটোর ওটি ওর ওটি না হলে মনে বড় কষ্ট হতো এর একটা মানে আছে এটি হচ্ছে আসল হাজরার বড় অহংকার দেয় সে ভালো লোক সে তার সবই জিত হবে কিন্তু পদে পদে সে আঘাত পাচ্ছে আহত হচ্ছে হেরে যাচ্ছে তো বুঝছে না ঈশ্বরের এমনও আছে যে ঠিক লোকের কোথাও কোথা কখনও তিনি অপমান করেন না সকলের কাছেই জয় হয় এগুলোকে আমরা জাগতিক মানে সেকুলার অ্যাক্টিভিটি বলে যেন অবহেলা না করি এগুলোর ভেতর দিয়েও তার ভেতরের পবিত্রতা সাধুতা প্রকাশ পাচ্ছে ছোটো ঘরটিতে তক্ত বসে ছোটো ছোটো তক্ত বসে ঠাকুর বসে আছেন ভবনাথ নরেন্দ্র বাবুরাম মাস্টার সবাই মেজেতে বসে খোসপাড়া পঞ্চনামী এসব মতের কথা নরেন্দ্র তুললেন ঠাকুর তাদের বর্ণনা করিয়া নিন্দা করিতেছেন বলছে ঠিক ঠিক সাধন করতে পারে না ধর্মের নামে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করে ভৈরব ভৈরবী এদেরও এরকম কাশিতে যখন গেলাম তখন একদিন ভৈরবী আমায় ভৈরবী চক্রে আমায় নিয়ে গেল একজন করে ভৈরব একজন করে ভৈরবী আমায় কারণ পান করতে বললো আমি বললাম মা আমি কারণ ছুঁতে পারি না তখন তারা খেতে লাগলো আমি মনে করলাম এবার বলছি জবদান করবে তা নয় নাচতে শুরু করলো আমার ভয় হতে লাগলো পাশে গঙ্গায় পড়ে যায় চক্রটি গঙ্গার ধারে হয়েছিল তবে স্বামী স্ত্রী যদি ভৈরব ভৈরবী হয় তাদের বড় সম্মান নরেন্দ্রকে বলছে কি জানো আমার মাতৃভাব সন্তান ভাব মাতৃভাব হচ্ছে শুদ্ধ ভাব এটা কোনো বিপদ নাই ভগ্নিভাব এও মন্দ নয় স্ত্রী ভাব বীর ভাব বড় কঠিন তারকের বাপ ওইভাবে সাধন করত বড় কঠিন ঠিক ভাব রাখা যায় না তারক মানে হচ্ছে শিবানন্দজি তার বাপ নানা পথ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার মত পথ যেমন কালীঘরে যেতে নানা পথ দিয়ে যাওয়া যায় তবে কোনো পথ শুদ্ধ কোনো পথ নোংরা শুদ্ধ পথ দিয়ে যাওয়াই তো ভালো এইবার বলছেন এই এই কথাটা তিনি বলছেন কিন্তু এই কথাটা আমরা যখন যতমত ততমত বলি তখন এটা এটা উজ্জ রাখি এটা বলি না এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা অনেক মত অনেক পথ সব তো দেখলাম সব দেখলাম আর কেউ নেই তোমরা আপনার লোক তোমাদের বলছি এই শেষ বুঝেছি তিনি পূর্ণ আমি তার অংশ তিনি প্রভু আমি তার দাস আবার এক একবার ভাবি তিনি আমি আমি তিনি এইসব আর ভালো লাগে না এই অনেক পথ অনেক মত সব দেখলাম এরা সব বিবাদ করে বক্তারা নিস্তব্ধ হয়ে কথাগুলো শুনলেন আবার বলছেন ভবনাথ বলছেন যে লোকের সঙ্গে মনান্তর থাকলে মন কেমন করে তাহলে সকলকে তো ভালোবাসতে পারলুম না এটা সমস্যা আমাদের বলছেন যে লোক ব্যবহারটা কিভাবে হবে নিজের থেকে ঝগড়া করে অশান্ত হয়ে লাভ অশান্ত করে লাভ নেই অশান্তি করে কি করতে হবে সেখানে প্রথমে একবার কথাবার্তা করিতে হয় তাদের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করতে হয় ও খুঁড়ো কেমন আছো জানতে জানে লোকটা বদমাস ও খুঁড়ো কেমন আজকাল তো আমাদের এভাবে চলতেই হয় সর্বত্র পথে পথে দেখবেন কাকে বিশ্বাস করতে পারবেন না হ্যাঁ চেষ্টা আমার নিজের 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 ভাবেই থাকা ভালো চেষ্টা করে যদি না হয় তবে ও সবার ভাববে না তা চিন্তা করো শরণাগত তাকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নেই এটা কিছু অদ্ভুত লোক ব্যবহার আর নম্বর ক্রাইস্ট চৈতন্য এরা সব বলে গেছেন ভবনাথ বলছেন যে সকলকে ভালোবাসবে আমি সেই জন্য চেষ্টা করি আর আপনি বলছেন দুবার চেষ্টা করবো যদি না হয় তাহলে ওগুলো ওই নিয়ে মাথা খাওয়াবে না ভগবানের জন্য ভগবানের জন্য মন খারাপ করবার দরকার নেই তাকে ছেড়ে অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করার দরকার ভগবানকে ধরে থাকো 
অন্য লোকের জন্য মন খারাপ করবে না ক্রাইস্ট চৈতন্য বলছেন সকলকে ভালোবাসবে ঠাকুর কি বলছেন না সকলকে ভালোবাসবে বলছে ভালো তো বাসবে সে কখন সর্বভূত ঈশ্বর আছেন এই জন্য কিন্তু যেখানে দুষ্টু লোক ঈশ্বরের প্রকাশ নেই সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে ওই চৈতন্যদেবের কথা বলছো হ্যাঁ দারুণ কথা বলছেন তিনিও বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ দেখুন এই ঘটনাটা আপনার চৈতন্য চৈতন্য মিতে পড়বেন শ্রীবাস অঙ্গনে মানে যখন চৈতন্যদেব এ করছিলেন মানে কীর্তন হচ্ছিল তখন চৈতন্যদেব বুঝতে পারলেন যে এই বাড়িতে শ্রীবাসে নিজের শাশুড়ি তিনি এসব পছন্দ করেন না বিজাতীয় ভাব সম্পন্ন তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন যে এই বাড়ি থেকে বের করে দাও কীর্তন জমছে না দেখছেন কীর্তন জমছে না কেন জমছে না ভগবান আসতে পারছেন না ঠাকুর আসতে পারছেন না এখানে একজন ক্রিটিক আছে ক্রিটিক বিজাতীয় মানে ম্যান অর এ পার্সন অফ কন্ট্রারি থট শ্রীবাসের বাড়িতে তার শাশুড়িকে চুল ধরে বার করা হয়েছিল তো ভবনাথ বলছেন সে অন্য লোক বার করেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন তার সম্মতি না থাকলে পারে মানে কনসেন্ট্রেটেই তিনি দিয়েছিলেন ওর জন্য এখানে এই সব হচ্ছে তাহলে ও তুমি যে বললে ক্রাইস চৈতন্য সব বলে গেছেন সকলকে ভাববে দৌড়ে বেঁধে প্রেম হয় না হুম কী করা যায় যদি অন্যের মন না পাওয়া গেল তো রাত দিনকে ওই ভাবতে হবে যে মন তাকে দেব সে মন এদিক ওদিক বাজে খরচ করব আমি বলি মা আমি নরেন্দ্র ভবনাথ লেখার কিছুই চাই না কেবল তোমায় চাই মানুষ নিয়ে কি করব ঘরে আসবেন চণ্ডী শুনব কত চণ্ডী কত আসবেন দণ্ডী যোগী জটাধারী তাকে পেলে সবাইকে পাবো এবং এই জন্যই টাকা মাটি মাটি টাকা সোনা মাটি মাটি সোনা আমরা টাকা মাটি মাটি টাকা বলেছি তো এখানে ঠাকুর বলছেন একসাথে দূরে বলছেন মাটি টাকা টাকা মাটি মাটি টাকা আর সোনা মাটি মাটি সোনা মাটি আজকাল সোনা হয়ে গেছে ঠিক যার মাটি আছে সে কোটিপতি এই বলে ত্যাগ করলুম গঙ্গাজলে ফেরে দিলুম তাকে পেলে সবাই কি পাবো তখন ভয় হলো যে মা যদি লক্ষ্মী মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য অবজ্ঞা করলুম যদি খ্যাট বন্ধ করেন তখন বললো মা তোমায় চাই আর কিছু চায় না তাকে পেলে সব পাবো টাকা তো তুমি মানে তুমি তো টাকা তো তুমি তোমার তো চিহ্ন স্বয়ং তো তুমি টাকা নো তুমি থাকলে টাকা আসবে তো তোমাকে বেরিয়ে টাকা পাবো হ্যাঁ পাবো না হাসতে হাসতে পাটোয়ারি হ্যাঁ ওইটুকু পাটোয়ারি আছে ঠাকুর সাক্ষাৎকারে একজনকে বললেন তোমার তপস্যা দেখে বড় প্রসন্ন হয়েছে একটি বর্ণ সাধক বললেন ঠাকুর যদি বর দেবেন তো এই বর দিন যেন সোনার থালে নাতির সঙ্গে বসে খায় এক বরেতে অনেকগুলো হলো ঐশ্বর্য হলো ছেলে হলো নাতি হলো আজ একটুখানি আছে ঘরে বসে আছেন ঠাক ভক্তরা হাজরা বারান্দাতে বসে আছেন হাজরা কি চাইছে জানো ঠাকুর বলছেন টাকা চায় বাড়িতে কষ্ট দেনা আছে জবধান করে বলে লোকে টাকা দেবেন এটা তার ভাবনা একজন ভক্ত তিনি কি বাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন না আপনার কাছে আছে এতদিন ও যখন সত্যি কষ্ট তার ইচ্ছা তবে প্রেমন মাদ না হলে তিনি সমস্ত ভার লন না ছোট ছেলেকেই হাত ধরে খেতে বসিয়ে দেয় বুড়োদের কি দেয় 
তার চিন্তা করে যখন নিজের ভার নিতে পারে না তখনই ঈশ্বর ভারল আর নিজের বাড়ির খবর লবে না হাজরার ছেলে রামলালের কাছে বলেছে বাবাকে আসতে বলো আমরা কিছু চাইব না আমার কথাগুলো শুনে কান্না পেল হাজরার মা বলেছে রামলালকে প্রতাপকে একবার আসতে বলো আর তোমার খুড়ো মশাই মানে আমাকে আমার নাম করে বলো তিনি যেন প্রতাপকে একবার আসতে বলেন আমিও তো বললাম যাও গেল না শুনলে না আমারই কথা শুনল না বড় সাধু হয়েছে বড় সাধু হয়েছে মা কি কম জিনিস গা চৈতন্যদেব কত বুঝিয়ে তবে মার কাছ থেকে চলে আসতে পারলেন সচি বলেছিল কেশব ভারত থেকে কাটব চৈতন্যদেব অনেক করে বোঝালেন বললেন মা তুমি অনুমতি না দিলে আমি যাব না তবে সংসারে যদি রামায় রাখো আমার শরীর থাকবে না আর মা যখন তুমি মনে করবে আমাকে দেখতে পাবে আমি কাছেই থাকব মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাব তবে সচি অনুমতি দিয়েছিল মা যতদিন ছিল নারো ততদিন তপস্যায় যেতে পারেননি মার সেবা করতে হয়েছিল কি না মার দেহত্যাগ হলে তবে হরি সাধন করতে বেরোলেন কত ঘটনা সব বলছেন আমাদের শিক্ষার ব্যাপার আর বৃন্দাবনে গিয়ে আমারও তো ফিরে আসতে ইচ্ছে হয়নি গঙ্গা মার কাছে থাকবার সব কথা ঠিকঠাক এদিকে আমার বিছানা হবে ওদিকে গঙ্গা মার বিছানা হবে আর কলকাতায় যাব না কৈবর্তর ভাত আর কতদিন খাব তখন হিজে বললে না তুমি কলকাতায় চলো মামা সে একদিকে টানছে গঙ্গা মা আর একদিকে টানছে আমার খুব থাকবার ইচ্ছা এমন সময় মাকে মনে পড়ল অমনি সব বদলে গেল মা বুড়ো বুড়ো হয়েছেন ভাবলু মার চিন্তা থাকলে ঈশ্বর পিশ্বর সব ঘুরে যাবে তার চেয়ে তার কাছেই যায় ইনি সাধু না ইনি সংসারী কে বলবে দেখুন কোথায় আছেন গিয়ে সেইখানে ঈশ্বর চিন্তা করব নিশ্চিন্ত হয়ে নরেন্দ্রের প্রতি নরেন্দ্রের প্রতি নরেন্দ্রকে বলছে তুমি একটু বলো না অর্থাৎ নরেন্দ্র তুমি তুমি তো ভাজরাল ফ্যারেন্ট তা আমার কথা তো শুনল না রামলালের কথাও শোনেনি হাজরা মা যেতে বলছে বুড়ো মা এখানে এসে বসে আছে পড়ে আছে তুমি একটু বলো না আমায় সেদিন বলে হ্যাঁ দেশে যাব তিন দিন গিয়ে থাকবো তারপর যেই কেসেই এখন বলছেন আবার সস্ত হচ্ছেন আজ ঘোষপাড়া ফোসফাড়া সব কি হলো গোবিন্দ 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 একটু হরিনাম করো কলার ডাল পড়ার কলার ডাল টলার ডালের পর একটু পায়েস মুন্ডি হয়ে যাক নরেন্দ্র গাইছেন এক পুরাতন পুরুষ নিরঞ্জনে চিত্ত সমাধান করো রে আদি সত্য তিনি কারণ কারণ প্রাণ রূপে ব্যাপ্ত চলাচরে জীবন্ত জ্যোতির্ময় সকলের আশ্রয় দেখে সেই জন যে জন বিশ্বাস করে এই সব দ্বিতীয় গান হচ্ছে চিরা কাছে হলো পূর্ণ প্রেমচন্দ্র দয়ে ঠাকুর নাচিতেছেন বেরিয়ে বেরিয়ে নাচিতেছেন সকলে কীর্তন করিতেছেন আনন্দ নাচিতেছেন খুব গান খুব আনন্দ ঠাকুর আবার গান ধরিলেন শিব সঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগনা এই গানটা এই সেশনে তিনবার হলো মাস্টার সঙ্গে গাইয়াছিলেন দেখিয়া ঠাকুর বড় খুশি মাস্টারের গলা খুব ভালো কিন্তু উনি গাইতে পারতেন চাইতেন না লজ্জা গান হইয়া গেলে ঠাকুর মাস্টারকে বলিতেছেন সহাস্যে বেশ খুলি হতো তাহলে আরও জমাট হতো খুলি মানে খোল খোলকে মৃদঙ্গকে খুলি বলছেন বেশ খুলি হতো তাহলে আরও জমাট হতো তাক তাক তাধি না দাক দাক দাধি না এইসব বোল বাজবে সন্ধ্যা হলো কীর্তন শেষ হয়ে জয় মা হরি ওম তৎসব